ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಕುಂದ ನನ್ನ ಉಡುಪಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆರಾಧಕನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಡುಪಿಯ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪರ್ಯಾಯೋತ್ಸವವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಡುಪಿಯ ಜನರ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಉಡುಪಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಜನ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕುತೂಹಲಕರವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳೇನು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಉಡುಪಿ ಇದರ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಸರ್ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಉಡುಪಿ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಅಂತಹ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪೂಜೆಯ ಹಕ್ಕಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಪರ್ಯಾಯ ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಪರ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿದೆ ಏನು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದಾದ್ರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂಜಾಧಿಕಾರದ ಹಸ್ತಾಂತರ ಅಂತ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸರದಿ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಠಾಧೀಶರು ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ತದೆ ಅದೊಬ್ಬರೇ ಒಂದೇ ಅರ್ಚಕರು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನ ಅಥವಾ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಒಂದೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಅರ್ಚಕರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಅರ್ಚಕ ವರ್ಗ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಗಾಗ ತಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪೂಜೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಉತ್ಸವದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣನ ನೆಲೆ ಬಿಡು ತಾವೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜಗದ್ಗುರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಎಂಟು ಮಠಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪರಂಪರೆ ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೂಜಾಧಿಕಾರದ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ಸವ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ದಿನೇ ದಿನೇ ಅದರ ವರ್ಷ ಪರ್ಯಾಯದಿಂದ ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮ ಕೂಡ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಜನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪರಿ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಪರ್ಯಾಯದ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಂಡತೀರ್ಥ ಅಂತ ಉಡುಪಿಯ ಸಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕಾಪುವಿನಲ್ಲಿ ದಂಡತೀರ್ಥ ಅಂತ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಅದು ಕೆರೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸರೋವರ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ದಂಡದನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ನೀರು ಚಿಮ್ತದೆ ಗಂಗೆಯ ಅವತರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠಾಧೀಶರಾಗ್ತ
ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮನತನದ ದೇವರು ಕೂಡ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಅನಂತೇಶ್ವರದಲ್ಲಿಯೇ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅವತಾರವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಸ್ವಶರೀರರಾಗಿ ಅದೃಶ್ಯರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಐತರೆಯ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಶರೀರರಾಗಿ ಅದೃಶ್ಯರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಅವತಾರವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನಂತೇಶ್ವರದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಇರ್ತದೆ ಆ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠ ಅದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮೂಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಅದನ್ನು ಏಳುವ ಮಠಾಧೀಶರು ತಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೀಠ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಮಠ ಬರುವ ಮುಂದಿನ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧಿವಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಘೋಷಗಳು ವೇದ ಘೋಷಗಳು ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ವಾದ್ಯ ವೇದ ಘೋಷಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಗುಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ನಿತ್ಯ ಅನ್ನಾರಾಧನೆ ಅನೌಚಾನವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡೀಬೇಕು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೀಲಿಕೈಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪ್ರಮುಖ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಇದರ ಕೀಲಿಕೈಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಖಜಾನೆ ಇದರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟುಗ ಅದು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲದಿಂದ ಅದು ಮತ್ತು ಕೀಲಿಕೈಯನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಗುಡಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಗುಡಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಏಳುವ ಮಠಾಧೀಶರು ಹೊಸ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಮುಗಿತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ದರ್ಬಾರ್ ಸಭೆಗೆ ತೆರಳುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಆಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಈ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಈ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನ ಎಂಟು ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಪೂಜೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕೋದು ಪ್ರತಿ ಅಷ್ಟಮಠಾಧೀಶರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ಪವಿತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸುವ ಆರಾಧಿಸುವುದೇ ಅರೋ ಅವರ ಪರಮಧ್ಯೇಯ ಅವರು ಪೀಠಾರೋಹಣವನ್ನು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ಅವರ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣ ಕಾತರದ ಕ್ಷಣ ಆ ಪವಿತ್ರ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬದರಿಯಿಂದ ಉತ್ತರದ ಆಸೇತು ಹಿಮಾಚಲ ಪರ್ಯಂತ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದ ನೂರಾರು ಪವಿತ್ರ ನದಿ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸನ್ನಿಧಾನ ದೇವರಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪರ್ಯಾಯದ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ನನ್ನ ನಡೀತದೆ ಪರ್ಯಾಯ ನಡೀತದೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಉಡುಪಿ ನಗರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭವೇ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿಯ ಆಸುಪಾಸಿನ 
ಅದ್ಭುತ ಚಿಂತಕ ಅವರು ಅಂತಹ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ವೈಭವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬ ನಾಡ ಹಬ್ಬದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸೀಮಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಅದರಿಂದ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿ ಸಾ ನಾಡಗ ನಾಗರಿಕ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ ವಿನ ಅದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಆ ನಂತರ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ನಾಗರಿಕ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪುರಸಭೆಯವರು ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಗರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾಗರಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಳುವ ಮಠಾಧೀಶರೇ ಆ ಸಭೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜನವರಿ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಉಡುಪೆ ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ನಂತರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಪರ್ವ ದಿನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಬಹುತೇಕ ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ಸವ ಬರ್ತದೆ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಏಳುವ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ನಾಗರಿಕ ಜನತೆ ಸಂ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವ ನೂತನ ಮಠಾಧೀಶರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆರಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪುರಪ್ರವೇಶದ ದಿನ ನಾಗರಿಕ ಅಭಿವಂದನೆ ಅವರಿಗೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಧಿಕೃತ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೆ ನಡೀತದೆ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಎಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಹೊಡುವಂಥ ಜಾಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟದ ದೇವರನ್ನು ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಜೋಡುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿರಾಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಸರ್ ನಾವು ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪುರಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪುರಪ್ರವೇಶದ ನಂತರ ಏನೊಂದು ಜೋಡುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥದ್ದು ಜೋಡುಕಟ್ಟೆಯಿಂದನೇ ಈ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಂಟಪವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದ ದೇವರನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿ ಮಠಾಧೀಶರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಲಾರ್ಪಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಜೋಡುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊರಭಾಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಗರದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅವರು ಹಿಂದಿನವರು ಇದೇ ಈ ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ಕೊಡುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಜಾಗ ಅದಕ್ಕೇನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದಸರಾ ಹೊರುವ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪ ಅದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಂಡತೀರ್ಥ ಕೂಡ ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದಂಡತೀರ್ಥಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದಂಡತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಅದ
ಅದು ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಅದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸ್ವಯಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನಿಂದ ಬೇಡಿ ನನಗೆ ನಿತ್ಯದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಗವಾನ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆಯ ಆ ಸುಂದರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜಡೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಜಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜಡೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪ್ರಾಯ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತಷ್ಟು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋದಷ್ಟು ಆ ನಂತರ ಬೆಳೆದಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾಲ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಪೂಜೆ ಆಗಲಿ ದೇವರಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದಾಗಲಿ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸ್ವಯಂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಫಲ ಅತಿಶಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಕರ್ಮಣ್ಯವ ಅಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾಪಲೇಶು ಕದಾಚನ ನಿಯತಂ ಕೂರ್ಮ ಕರ ಕರ್ಮತ್ವಂ ಕರ್ಮಜ್ಞ ಯೋಹಿ ಅಕರ್ಮಣ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಬಾಲ ಬಾಲಕರಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳ ಅರಿವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕಾದರೆ ಬಾಲಕರೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲಯತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ನೇಮಿಸಿ ಎಂಟು ಅಷ್ಟಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂದು ಸರದಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಆರು ತಿಂಗಳಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಜರಾಜರು ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಂಥ ಅವರನ್ನು ಯುಗ ಪುರುಷರು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ ಭಾವಿ ಸಮೀರರು ಅಂತ ಅವತಾರ ಪುರುಷರು ದೇವಾಂಶ ಸಂಭೂತರು ಅವರು ಉಡುಪಿಯ ಒಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಂತ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅವರು ವಿಧಿಯನ್ನು ಬರೆದದ್ದು ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಣುವ ನಾವು ಅಷ್ಟಮಠಗಳು ರಥಬೀದಿಯ ಸುತ್ತ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಒಳಗೆ ಎಂಟು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಎಂಟು ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದದ್ದು ಆ ನಂತರ ವಾಜರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಎಂಟು ಮಠಗಳಿಗೆ ರಥಬೀದಿಯ ಸುತ್ತ ಎಂಟು ಮಠಗಳನ್ನು ಅವರ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಎಂಟು ಗ್ರಾಮಗಳು ನಮಗಿವತ್ತು ಎಂಟು ಮಠಗಳ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಲಿಮಾರು ಅದಮಾರು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪುತ್ತಿಗೆ ಶಿರೂರು ಸೋದೇಶ್ ಕಾಣಿಯೂರು ಪೇಜಾವರ ಅಂತ ಇದು ಮಠದ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಇವತ್ತು ಪೇಜಾವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಮೀಪ ಮೂಡುಬಿದ್ದರೆ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಒಂದು ಪೇಜಾವರ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಎಂಟು ಮಠಗಳು ಎಂಟು ಗ್ರಾಮಗಳು ಪಲಿಮಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಕಾಪುವಿನ ಸಮೀಪ ಅದಮಾರು ಕೂಡ ಕಾಪುವಿನ ಸಮೀಪ ಎಂಟು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಠಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಪರ್ಯಾಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ನೈವೇದ್ಯದ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಮಠಗಳಿಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಠಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಆ ಮಠದ ಮೂಲ ಯತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದ ಯತಿಗಳು ಯಾರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಪಲಿಮಾರ ಮಠಕ್ಕೆ ಋಷಿಕೇಶ ತೀರ್ಥರು ಮೂಲ ಯತಿಗಳು ಆ ನಂತರ ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೀತದೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಪೇಜಾವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಅಧೋಕ್ಷ ತೀ ಅಧೋಕ್ಷಜ ತೀರ್ಥರು ಮೂಲ ಯತಿಗಳು ಅಧೋಕ್ಷಜ ತೀರ್ಥ ಸಂ
ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಇರಬಹುದು ಅನಾಥ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆಯಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಠದವರದ್ದು ಪರ್ಯಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಠದವರ ಪರ್ಯಾಯ ಆರೋಹಣ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಅವರ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದು ಮೊದಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಭಕ್ತ ವರ್ಗ ಬೆಳೀತು ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಳು ಜಗದ್ವೇ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿ ಆಯಿತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ನಾವು ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಮೊದಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಮಠಗಳು ಅವರವರ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮುಗಳನ್ನು ತರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನ್ಯಾಯ ಮುಗಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲವು ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ ಬರುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ದಿವಾನರು ಆರುಪತ್ತಿಗಾರರು ಪೌರೋಹಿತರು ಈ ಪ್ರಧಾನ ಕೆಲವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ವಿನ ಬಾಕಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಚಾರಕರೆಲ್ಲ ಅವರವರೇ ಪರಿಚಾರಕರೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಪರ್ಯಾಯ ಆಗ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪರ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ದರ್ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ದರ್ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದರ್ಬಾರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಿ ಅಲ್ಲ ಈ ನಾಡ ಭ್ರಮ ಸಂಭ್ರಮದ ನಾಗರಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಕೊಡುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ದರ್ಬಾರ್ ಸಭೆ ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ದರ್ಬಾರ್ ಸಭೆ ನೀವು ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರದ ನಂತರ ಬಡಗು ಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳುಗದ್ದಿಗೆ ದರ್ಬಾರ್ ಅಂತ ನಡೀತದೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದರ್ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಡೀತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಎಂಟು ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಈ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮಠಾಧೀಶರು ನೂತನ ಮಠಾಧೀಶರು ಬಾಕಿಯ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಧಾದಿ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಗೌರವಗಳನ್ನು ಮಠದ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಇದು ಯಾವಾಗ ನಾಡಹಬ್ಬದ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂತು ಇದನ್ನು ದರ್ಬಾರ್ ಸಭೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಡಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹನೀಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಈ ದರ್ಬಾರ್ ಸಭೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಠದ ಪಾರ್ಪತ್ಯಗಾರರಿಗೆ ಮಠದ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳ ಸನ್ಮಾನ ನಡೀತದೆ ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಸಾಧಕರುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದರ್ಬಾರ್ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತ ನಡೀತದೆ ಆ ನಂತರ ಎಂಟು ಮಠ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀರಂಗಂ ಶ್ರೀಮುಷ್ಣಂ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡರಾಪುರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ನೂತನ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಮಠಾಧೀಶರು ಆ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಮಠಾಧೀಶರು ದರ್ಬಾರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಠಾಧೀಶರು ಕೊಡುವ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನೂತನ ಮಠಾಧೀಶರು ಏನನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾಲ ಏನು ಯೋಜನೆಗಳು ಏನು ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜನ